bản tin kinh doanh và pháp luật. Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình kinh doanh và pháp luật được thực hiện trong khuôn khổ chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025 do Bộ Tư pháp chủ trì, Đài tiếng nói Việt Nam và Công ty Alo Media phối hợp thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng công ty khí Việt Nam PVGas. Thưa quý vị và các bạn, công ty S là chủ đầu tư dự án tòa nhà hỗn hợp H. Theo hồ sơ pháp lý dự án, tòa nhà gồm 34 tầng nổi và 2 tầng hầm, trong đó khu vực 2 tầng hầm và các tầng thương mại dịch vụ của tòa nhà thuộc quyền sở hữu riêng của công ty được đưa vào danh mục bất động sản đầu tư để trích khấu hao theo quy định. Chi phí xây dựng khu tầng hầm và khu dịch vụ thương mại được tính riêng không phân bổ vào giá bán khu căn hộ của tòa nhà. Sau khi đi vào hoạt động, công ty S đã thuê một đơn vị chuyên nghiệp quản lý vận hành tòa nhà. Tuy nhiên, sau này, Ban Quản trị Tòa nhà đã ký hợp đồng dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư với đơn vị mới là công ty G, nhưng không tuân theo quy định. Báo cáo tài chính của công ty S đều không nhắc đến diện tích để xe của hai tầng hầm. Vậy diện tích chỗ để xe của hai tầng hầm này có thuộc quyền sở hữu riêng của chủ đầu tư là công ty S không? Chương trình Kinh doanh và Pháp luật hôm nay sẽ có cuộc trao đổi với tiến sĩ, luật sư Lê Nết, công ty luật trách nhiệm hữu hạn LNT and Partners, Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam để giúp quý vị và các bạn giải đáp xung quanh vấn đề này. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Vâng, xin chào tiến sĩ luật sư Lê Nết ạ. Thưa ông, theo hồ sơ pháp lý dự án, khu vực 2 tầng hầm thuộc sở hữu riêng của công ty được đưa vào danh mục bất động sản đầu tư để trích khấu hao theo quy định. Tuy nhiên, trên thực tế là trong báo cáo tài chính của công ty lại không thể hiện phần này. Vậy thì trong trường hợp này, khu vực tầng hầm này sẽ thuộc sở hữu của ai thưa ông? hồ sơ pháp lý đã quy định rõ là hai cái khu vực để xe hơi đấy là thuộc về của chủ đầu tư cái đấy là cái cần pháp lý để chúng ta xác định thế còn báo cáo tài chính thì nó chỉ là để nhằm mục đích tài chính thôi chứ nó không phải là để xác lập quyền sở hữu tuy nhiên ở đây tôi cũng phải mở ngoặc nói thêm rằng là ở trong bộ luật dân sự cũng có quy định về quyền sở hữu chung trong nhà chung cư và trong luật nhà ở cũng có quy định về quyền sở hữu chung trong nhà chung cư theo luật nhà ở thì những cái phần nào mà nó không phải là sở hữu riêng và không không phải là trang thiết bị dùng chung thì nó là sở hữu chung nhưng đấy là nhà ở còn trường hợp ở đây là nhà hỗn hợp thì chúng ta phải căn cứ vào hồ sơ pháp lý của dự án thì chúng ta mới biết được hơn nữa thì nhà ở cũng quy định trong cái hợp đồng mua bán căn hộ ấy, thì chủ đầu tư cũng phải ghi rõ cái phần sở hữu chung là phần nào Vâng, thực tế cho thấy là vẫn còn một số hạn chế bất cập trong các quy định pháp luật liên quan đến việc xác định quyền sở hữu tầng hầm đỗ xe nhà chung cư vậy ông có thể giúp chúng tôi làm rõ vấn đề này không ạ quá trình đô thị hóa chỗ để xe trở thành vấn đề rất là bức xúc và gay gắt thứ nhất là về cái chỗ để thông thường người ta không có thiết kế để 100% căn hộ là có đủ chỗ để xe mà chỉ ở một cái tỷ lệ nào đấy ví dụ 20 đến 30% trong khi đó có những căn hộ người ta mua hai xe hơi lâu nay chủ đầu tư hay là ban quản lý đều giải quyết theo cái hướng ai đến trước thì được trước và như vậy thì những người đến sau lại không được chỗ để xe nữa gây khó khăn cho người ta chủ đầu tư ngay từ đầu đã quảng cáo cho người mua có tiện ích này có tiện ích kia cuối cùng lại không được như vậy vậy thì nguyên nhân của câu chuyện này thực tế đến từ đâu ạ? Thưa luật sư Hà Công Tăng. Nó có những cái vấn đề thuộc vào về cơ quan quản lý nhà nước và cũng có một số vấn đề thuộc về cả hai bên. Về khung pháp lý thì chúng ta có bộ luật dân sự, chúng ta có luật nhà ở, chúng ta có án lệ số 51 cũng đồng bộ ở một số điểm. Thế nhưng mà vẫn có những cái bất cập ví dụ như luật nhà ở nó có hai điều khoản. Điều khoản thứ nhất thì là cái gì không thuộc sở hữu riêng và không phải thuộc về thiết bị dùng chung thì là sở hữu chung. Nhưng mà điều khoản thứ hai lại quy định rằng là nhà phát triển bất động sản ấy, trong cái hợp đồng mua bán phải ghi rõ là phần nào là phần sở hữu chung. Thế thì họ không ghi cái phần chỗ đỗ xe vào thì là nên hiểu như thế nào bởi vì luật thì là cho phép mình là hiểu đấy là sở hữu chung thứ hai nữa là phí đỗ xe nếu giả sử nó là sở hữu riêng thì nó có cái hạn chế gì không hay là muốn cao bao nhiêu cũng được giả sử như nó thuộc về ban quản lý chung cư thì thì lúc đấy là theo cái quy định của ban quản lý chung cư rồi nó nhưng mà nếu như nó không phải là của ban quản lý chung cư mà là của chủ sở hữu riêng thì sẽ dẫn đến chuyện là cư dân biểu tình rồi thì ngăn cản không cho mọi người xuống hầm để xe vân vân nó có nhiều vấn đề khác nữa vâng xin được cảm ơn ông Quý vị và các bạn thân mến, phần trao đổi của tiến sĩ, luật sư Lê Nết cũng đã khép lại chương trình kinh doanh và pháp luật của chúng tôi ngày hôm nay. Trân trọng cảm ơn Bộ Tư pháp, Ban Quản lý chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2021-2025, Tổng công ty khí Việt Nam PVGas đã hỗ trợ thực hiện chương trình. Mọi thông tin chi tiết và liên hệ quý vị vui lòng truy cập website www.kinhdoanhvapháploat.com. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại mang đến niềm vui nhỏ, thổi bùng
Tổng công ty khí Việt Nam PVGas mang nguồn nhiên liệu sạch, hiệu quả và an toàn đến cho quốc gia. Đảm bảo an ninh lương thực, an ninh năng lượng cho nước nhà, góp phần đưa Việt Nam vươn ra thế giới, hướng tới tương lai. Tổng công ty khí Việt Nam PVGas năng lượng khơi nguồn đổi mới.